诸位，该回上界了。撑不住啊！只用了一击。回去吧。哼，快走吧，就算只是虚身被灭，传出去也丢人呢。嗯。龙神，你恢复了，多谢大舅。随我来。这家伙的本体到底是什么？他是从石头里蹦出来的，天生地养。天生地养，说真话容易遭人恨，往往还救人脱困。其实他在卵中被孕育了上百万年，得到了先天印记，所以他一个后天生灵才这么强。生灵还有先天后天一说，难道先天生灵会更加强大？先天后天，皆是一样。后天一步一步成长，体验更多。若是最终崛起，也许会更为强大。多谢您的指点，我还有一事想问：你们七个有不同本体，又为何都要化为人形修炼？人形适合修行，借此行，更易不朽不灭。那小塔你呢？塔形，天生为道的载体。意识和长存不灭，<笑>他那翅膀可不是道体，是修行事物。啊！他当年未能将那对羽翼彻底化去，虽成了肉身与道行威力最强的体现，可也成了制约他前行的阻力。纵、嗯嗯、然迈不出那一步又怎样？我留下精液。反而成为最强手段之一。最强之处，往往会成为制约我们再突破的关卡。哦，难怪你画出涅槃，就是为了突破桎梏。你又怎知那是涅槃？世界之外还有世界，强者之上还有强者，切勿固步自封。如若不然，定会消失于尘埃。当年我听过你的战绩，你到底？你体内这块骨，到了一定境界，终究也会成为桎梏、啊。停停停停！你不会想叫他斩掉至尊骨吧？那太可惜了，留下来好好使用，日后纵横天地，那是最大的倚仗。这条大道上，谁也不敢说自己一定正确。你的路。还是要由你自己决定。
，那道门出现了。莫非是开天辟地前，半混沌而生的原始之门？他还曾引发过太古一役和上古神战。这门户历来罕见，想不到今日会重现。你，该不会是要闯进去吧？自古以来，那就是有去无回的深渊了。六神，如此凶险，你们可别轻举妄动啊！不必担心，十号，修行路上多加小心。就此别过了。六神，保重。那门无论是在上界出现，还是在小世界中显化，都隐在混沌中。哼，我倒可以进入混沌世界汲取元气，而后便去上界大闹个天翻地覆。你呢？我打算去看一看。哦，小塔，你还未放出我的家人呢。他们不会有危险吧？放心，他们在镇中比较安全，你自有机缘可寻。我进去助柳神探索一番看看，那里面凶险未卜，绝好有个照应。你等我回来。好不容易救出家人，现在又不能相见，还要养伤小塔保护。看来是我还不够强大，继续在红尘中争斗吧